ਮੋਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਹਰਮਨਥਿੰਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਟੈਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਵਾਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਮਨ ਜੀ ਕੱਲ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਿਚਾਰ ਉਮੜਦੇ ਸੀਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ 10 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ 2.5 ਦਾ ਹੱਕ ਇਹਦਾ ਸਫਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪੁੱਛ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਉਤਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰੇ ਦੀ ਸੰਗੀਤ ਕੰਪਨੀ ਬਣੀ ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਾਰਿਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੋਹਫਾ ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸੀਡੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆ ਸੱਜਣ ਸੁਹੇਲੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਲਾਈਵ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲ ਪਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਹਲਾਉਨੇ ਆ ਨੋਟ ਅਸਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੋਲ ਨਕਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਨਾ ਖੈਰ ਐ ਵਾਰਸ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਕਐਂਡ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਹੈਪੀ ਵੀਕਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਨਾਓ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਓ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਾ ਵਾਰਸ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨਾ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਛੱਡੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਵੇਂ ਆ ਦਸਵੰਦ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਮਲ ਹੀਰ ਹੋਰੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਚੇਟਕ ਲੱਗੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਾਲਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਯਾਦ ਸਤਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਹੱਤਤਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰ ਨਾ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਵਾਰਸ ਕਮਲ ਹੀਰ ਸੰਤਾਰ ਇਹ ਪੂਰਕ ਬਣ ਗਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਝਿਆ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋਅ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਲਵਲੇ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਆ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜੀ ਬੜੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਸੈਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੇ ਦਸਾਂ ਕਿ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਹਨਾ ਤੇ ਮੇਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਹੋ
ਅਠਾਰਾਂ ਉਨੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਤਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਸੈਰ ਸਭਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਵੇ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਮਲ ਹੀਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੰਗਤਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ 2003 ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਹੀਰ ਦੀ ਸੀਡੀ ਆਈ ਇੱਕ ਕੁੜੀਏ ਨਹੀਂ ਸੱਗੀ ਫੁੱਲ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੈਂਠੇ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛੇ ਤੇਰਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਈ ਐ ਸੀਡੀ ਸਾਡੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਗਾਣਾ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਕਮਲ ਹੀਰ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਨਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਰ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੂਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਲਿਸਟ ਵੱਡੀ ਆ ਪਰ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਸਰਿੰਦਰ ਚੰਦਾ ਜੀ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਹਾਂਜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਟੂਰ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੁਰਗਾਰ ਗੀਲਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜੀ ਜੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੂਨੀਅਰਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਚ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਏ ਆ ਹਨਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਆ ਸੋ ਇਦਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋ ਤਿੰਨ ਆਰਟਿਸਟ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਦੋ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਮਲ ਹੀਰ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਣਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ੋ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਾਕਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਉਹ ਅਪਸ ਡਾਊਨ ਉਤਰਾ ਚੜਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਆ ਉਹ ਗਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੁੜੀਏ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏ ਤਕਦੀਰ ਬਣਾ ਲੈ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇ ਹਥਿਆਰ ਉਠਾ ਲੈ ਤੂੰ ਦੂਜਾ ਆਂਦਾ ਆਂਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗਿੱਚੀ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਤਿਆਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਹੋਈ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਗਰੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ ਸਾਡੇ ਆ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾ ਦੇਖਦੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਯਾਰੀ ਉੱਥੇ ਲਾਉਂਦਾ ਜਿਹਦੀ ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੋਹਣੀ ਜਾਂ ਤੈਂ ਧੀ ਭੈਣ ਸੋਹਣੀ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਮੈਂ ਮੈਂ 100 ਘੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਬੈਠੇ ਦੇ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਆਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਆਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆਵੇ ਭਾਣ ਜੀ ਆਵੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਮਨਮੋਹਨ ਵਾਰਸ ਕਮਲ ਹੀਰ ਸੰਗਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣ ਗਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਇਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੂਆ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਮਾਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਮੀ ਆ ਹਨਾ ਇਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਕ ਸ਼ੋਅ ਕਰੀਏ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਜੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਈਮੇਸ਼ਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਦਿਲ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਆਪ ਸਭ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਪਸੰਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਜੇ ਇਹ ਚ ਅਸੀਂ
ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਾਂ ਹੈ ਨਾ ਰੌਣਕਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੈਰਾਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧਵੀਰ ਮਾਨਕ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਧਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਗਾਇਕੀ ਤੇ ਹੀ ਲਾਤੀ ਉਹਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਯੁੱਧਵੀਰ ਮਾਨਕ ਵੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਸੀ ਉਹ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇਦਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੋਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਨਾਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖੀਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਗਾਣੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਹਠੂਰ ਦਾ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਸੀ ਲੈ ਲਓ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਐਵੇਂ ਨਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਮਗਰੋਂ ਕੋ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਭਈ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਫੇ ਫਲਾਨੇ ਨੇ ਮੀਟੋ ਕਰਤਾ ਫੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਰ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ ਜੀ ਫੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਜੀ ਫੇ ਚਾਹ ਪੀ ਇਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੌਖਾ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟੂਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਟੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 10 ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 17 18 ਕੀਤੇ ਯੂ ਐਸ ਏ ਦੇ ਮੇਰਾ 2004 ਜਾਂ 2004 ਹਾਂ ਵੰਡਰਲੈਂਡ ਪਾਰਕ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਟੋਰੀ ਹੋ ਰਹਾ ਕਿ 2003 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਂਕੀ ਮੇਲਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੀ ਇੱਕ ਧੰਨਵਾਦੀ ਸ਼ੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੇਲਾ ਕੀਤਾ ਫ੍ਰੀ ਮੇਲਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਮਲ ਹੀਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਇੰਨਾ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀ ਫ੍ਰੀ ਮੇਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵੈਸੀ ਮੈਮਰੀ ਲਈ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਤੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਬਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੀਨ ਉਹਦੇ ਹਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਪੰਜਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਰੈਕਰਡਸ ਖੋਲੀ ਸੀਗੀ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਕਮਲ ਹੀਰ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸੀਡੀ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਰੈਕਰਡਸ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਗਤਾਰ ਦੇਖ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਯਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਵ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਸੰਗਤਾਰ ਨੇ ਆਪ ਐਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨ ਬਰਨ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਂਕੀ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸੀਡੀ ਦੇਖਿਓ ਬੀ ਸੀਡੀ ਜਿਹੜੇ ਬਰਨ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਸੀਨ ਉਹ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਹਰਲਾ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਚ ਇੰਨੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਜਾਗੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕੀ ਆ ਬਾਤ ਉਹ ਸੀਡੀ ਕੋ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਇੰਨੀ ਵਿਕੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁਣ ਮਿੱਥ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਗੱਡ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੀ ਸੰਗਤਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਿੱਥ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 10 ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ
ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਵੜ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ 40 50000 ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਰਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ ਹਨ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਟਵਿੱਟਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰam ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫੋਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਦਫ਼ਤਰ ਸੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਆ ਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁਣ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਐਵੇਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੋ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਸਾਡੇ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਹਨਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਹਨਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੱਤ ਸ਼ੋ ਕੀਤੇ ਵੈਂਬਲੇ ਰੀਨਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਾਮਵਰ ਹਾਲ ਆ ਜਿੱਥੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮਲ ਹੀਰ ਨੇ ਗਾਇਆ ਸੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕੜਾ ਹੋਵੇ ਪਹਿਚਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਡਰ ਕੇ ਨਾ ਚੜ ਹੋਵੇ ਪੌੜੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣੂ ਬਣੂ ਬਹੁਤ ਹਿੱਟ ਗਾਣੇ ਉਹ ਗਾਣੇ ਉਹ ਵੰਡਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸਾਲ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੈਂਬਲੇ ਰੀਨਾ ਲੰਡਨ ਦੇ ਗਾਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਿਆ ਗਾਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਿੱਟ ਗਾਣੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 96 ਵਿੱਚ 2006 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਟੋ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕਈ ਆਰਟਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਜੇ ਇਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਈ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਗਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਕੌਣ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹਨਾ ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਭਵਿੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਕਾਲੀ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਆ ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਉਮਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਨੇ ਲੰਬੀ ਕਰਤੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾਵਾ ਕੀ ਬਾਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਲੀ ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਖੁਦ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਵਾਰਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਦ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਵਣ ਚੜਿਆ ਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰ ਜਾ ਜਾਵੇ ਸਰ ਹੈ ਸਾਵਣ ਚੜਿਆ ਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਪਿੱਪਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਂਗਾ ਪਾਈਆਂ ਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਨੜ ਦਾ ਪਰਜਾਈਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਨੀ ਆ ਜਾ ਭਾਬੀ ਨੀ ਆ ਜਾ ਭਾਬੀ ਝੂਟ ਲੈ ਪੀਂਗ ਹੁਲਾਰੇ ਲੈਂਦੀ ਨੀ ਆ ਜਾ ਨੜ ਦੇ ਝੂਟ ਲੈ ਪੀਂਗ ਹੁਲਾਰੇ ਲੈਂਦੀ ਕੀ ਬਾਤ ਆ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੁਲਾਰਾ ਆਇਆ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਐਸ ਵੇਲੇ ਸਰੋਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਸ਼ਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਲ ਆ ਸਾਡਾ ਉਹ ਨਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਸਹੀ ਸਹੀ ਉੱਥੇ ਸਿੱਲਾ ਮੌਸਮ ਆ ਸੋ ਉੱਥੇ ਰੋਜੇ ਹੀ ਸਾਵਣ ਚੜਿਆ ਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰੋਜੇ ਕੂੜੇ ਪੱਕ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਚੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਈਮੇਸ਼ਾ ਟੀ
ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜੇ ਚੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਗੁੜ ਖਾਂਦਾ ਉਹੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਖਾਈਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਣੇ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਖਰਾਕਾਂ ਕਮਾਉਣੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਨਸ਼ੇ ਨਾ ਕਰੋ ਹਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪ ਰੋਜ਼ੀ ਡਿਗਿਆ ਰਵਾਂ ਹਨਾ ਆਪ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੋਵਾਂ ਹਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਕ ਪੀ ਲਵਾਂ ਚਾਹ ਕਾਫੀ ਪੀ ਲਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਜੇ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਵੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਣੇ 'ਚ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੋਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਸੰਦ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਣਾ ਨਾ ਵੀ ਖਾਣਾ ਨਾ ਵੀ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਹੀਂ ਬਹੁਤ ਖਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਦਿਸਦਾ ਉਹ ਤੇ ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖਾਣੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਚੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਜ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੋ ਔਖਾ ਲਾ ਨਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਚੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹਨਾ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਅਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੱਜ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਟਿਪੀਕਲ ਲਾ ਹੋ ਜਾ ਚੱਜ ਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੀ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਸੋ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਗਦਰ ਅਤ ਐਂਡ ਸੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਯੂਬੀਸੀ ਪੜਦਾ ਆ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਬਜੈਕਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਪੜ ਲੈਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਨ ਹਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਡੱਪਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨਾ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਕੀ ਬਾਤ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਮਿਲਨੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਮਿਲਨੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਿਲਨੇ ਆ ਸੋ ਉਹ ਪੜਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਸੁਣਦੇ ਆ ਫਿਰ ਜਿਲੇ ਗੜੂੰਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਪਾ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਈਦਾ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਸੇ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਫਾਰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸੋਢੀ ਨਗਰਾ ਹੋਰੀ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੂਰੇ ਕਮਲ ਹੀਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਿਮਟਾ ਫੜਿਆ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਚਾਦਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨਿਆ ਤੇ ਵਾਰਸ ਸਾਹਿਬ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੂਰੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਉਹ ਇਹ ਉਹ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ
ਭਾਜੀ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਸੰਗੀਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੈਨਰ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ ਤਿੰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਤਿੰਨੇ ਭਰਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਾਸ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਤਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਦਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਟਿਪਸ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਟਿਪਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਵਾਲੀ ਮੂਵੀ ਸੀ ਲਾ ਜਣੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੀ ਚੋਲਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਟਿਪਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਗਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਮਲ ਹੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਦੀਪਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਘੁੰਮੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਭੂਸ਼ਨ ਜੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਮੇਰੇ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਸਵੰਦ ਵਧੀਆ ਆ ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਕੀ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਕਰੋ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਮਲ ਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਕਰਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਗੜੂੰ ਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਈਟ ਕਰੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਗਏ ਬੜੀ ਨਾਮਵਰ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਕੈਸਟ ਬਣਾ ਲਓ ਸੀਡੀ ਬਣਾ ਲਓ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਓ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਅੱਧਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਟਿਪਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੂਰੇ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਮਲ ਹੀਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਬ੍ਰਦਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੇ ਚਲੋ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੀਪਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਪਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਰੂਹਾਂ ਇੱਕ ਜਾਨ ਹੁਣ ਦੀਪਕ ਵਾਲੀ ਵੀ ਚੌਥੀ ਰੂਹ ਸਾਡੀ ਹੈਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸਮਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੀ ਵੰਡੇ ਹੋਆ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਮਲ ਹੀਰ ਕੋ ਕਰ ਦੇਗੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਹਿੰਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਸੁਣ ਲਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਐਸਾ ਥੋੜੋ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਕੋ ਬੜੇ ਭਾਈ ਕੇ ਸਰ ਪੇ ਬਿਠਾ ਦੇਗੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਕਰ ਦੇਗੇ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੀਪਕ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਤੇ ਗੇਟ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੋਂ ਖੁੱਲਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਕੰਪਨੀ ਖੁੱਲ ਗਈ ਅੱਛਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੀਪਕ ਕੰਪਨੀ ਖੋਲ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚੱਕਣਾ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਚੱਕਣਾ ਕਮਲ ਨੂੰ ਹੈਨਾ ਤੇ ਮੈ
ਅਜੇ ਇਹ ਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸੋ YouTube ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਤੇ ਬੈਲ ਦਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਇਨਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਾ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਹਰਮਨ ਜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੱਖਣੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਚਣੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਐ ਠਾ ਕਰਕੇ ਵਾਜਦੀਆਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੀਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆ ਗੋਲ ਰੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਚਮਕੀਲੀ ਸੀਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵੇ ਸੀਡੀ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਸੀਡੀ ਕਦੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਹਾਸਲ ਆ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲਾਈਵ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਡ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਈਵ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵੇਖੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮੋਰੇ ਸਿਰਫ ਬੁੱਲ ਹਿੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਾਈਵ ਗਾਉਣਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਗਾਣਾ ਵੀ ਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਨਾ ਸੀਡੀ ਲਾ ਕੇ ਗਾਈਏ ਨਾ ਉਹ ਕਮਰੇ ਨੇ ਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਦ ਚਾਹੇ ਅਜ਼ਮਾ ਲਈ ਸੀਡੀ ਲਾ ਕੇ ਗਾਈਏ ਇਹ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਮਰੱਥੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਹਨਾ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਗਾਇਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧਾਰਨਾ ਵਲਵਲੇ ਸੋਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਰਾਰ ਆ ਉਹ ਦੱਸੋ ਉਹ ਇਦਾਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਰੱਥ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਇਸ ਕਾਬਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ ਸੰਗਤਾਰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਲਾਈਵ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ 뮤직 ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਗਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਾਈਵ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜਮਲਾ ਜੱਟ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਆ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ 뮤직 ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਸੰਗੀਤ ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 뮤 ਸਾਜ ਵੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਐ ਮਤੇ ਸੀ ਮਾਸ਼ੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਢੋਲਕ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਜਦੋਂ ਐਚ ਐਮ ਬੀ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਬੱਸੇ ਚੜ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਢੋਲਕ ਵਜਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਵੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਢੋਲਕ ਵਜਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਵੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਾ ਦਿੰਨੇ ਗਾਣਾ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਢੋਲਕ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਵੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 
ਕਲਾਸੀਕਲ ਦਾ ਮੇਲ ਆਇਆ ਉਹ ਮੇਨ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਵਜਾ ਚੁੱਕਾ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਜੀਸ਼ੀਅਨਸ ਆ ਸੰਗਤਾਰ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਦੇਖਭਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਾਉਨੇ ਆ ਉਹੀ ਕਾਕਾ ਨਾਲ ਕਮਲ ਦੇ ਖੜਾ ਆ ਉਹੀ ਕਾਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਬਲਾ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜਵਲਾ ਜੱਟ ਜੀ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗਾਇਕੀ ਅਗਲੇ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ ਕਮਾਲ ਵਾਰਸ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣੀਆਂ ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਚੱਜ ਆਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਚੱਜ ਦੇ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜਨ ਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਬਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਐਚਡੀ ਥੋੜੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪੀਐਚਡੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਨਾ ਲਈ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਘੜੀ ਦੇ ਟਿਕਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਬਸ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਸ ਕਹਿ ਗਈ ਹਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਸਮਝੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਡੇ ਅਮਨ ਖਟਕੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਦੀ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਭੱਜ ਦੌੜ ਇਸ ਸਭਿਆ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਟੂਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਕੱਲਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਮਨ ਖਟਕੜ ਜੀ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਸਨੇਹਾ ਵੀ 5-4 ਵਾਰੀ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਓ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉਹ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਰੋਤਾ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਲਾਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਲਾਈਵ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਮੁਬਾਰਕਵਾ ਦਿੰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਟੀਵੀ ਲਈ ਤੇ ਚੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਖੂਨ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਸੋਬਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰਨੀ ਥੋੜੋ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱ
ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਆਪ ਸਭ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਪਸੰਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਜੇ ਇਹ ਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸੋ YouTube ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਤੇ ਬੈਲ ਦਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਇਨਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਾ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰ